செல்லும் தலைவனாக அல்ல உங்களை முன்னால் தள்ளி பின்னால் வரக்கூடிய கோழையாக நான் இருக்க மாட்டேன் உங்களின் தோலோடு தோல் நின்று உங்களின் உச்ச நண்பனாக என்றும் உங்களின் ஒருவனாக வருவேன்
எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லமாக இருக்கீங்களா பதில் சொல்லுங்கள் நல்லமாக இருக்கீங்களா நான் நலம் நீங்கள் நலமா நான் ரெடி நீங்கள் ரெடியா உங்கள் எல்லோரையும் பார்க்கறதுக்காகவும் உங்களுடைய குறைகளை கேட்கறதுக்காகவும் தான் இப்போ நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் நல்லா வந்து திரண்டிருக்கிறீங்க எதிர்பார்த்ததை விட மிக எழுச்சியோடு ஆர்வத்தோடு ஆரவாரத்தோடு இங்கெல்லாம் வந்திருக்கிறீங்க நான் இப்போ சில கேள்விகளை உங்கள் இடத்துல கேட்க போகிறேன் இங்கே வர்றதுக்கு ஏதாவது நீங்கள் சிரமப்பட்டீங்களா ஈஸியாக இந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டீங்களா எங்க சவுண்டே வரலையா சரி வந்த உடனே வாயில் அங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றது நாங்கள்ல அங்க வந்து உங்க குறைகள் எல்லாம் சொல்லி அல்லது நீங்க கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய மனுக்கடை கொடுத்து அதுல பதிவு பண்ணிட்டீங்களா முறைப்படி எழுதி கொடுத்துருக்கீங்களா அப்ப வந்து உங்களோட இடத்துல ஒரு ரசீது கொடுத்துருப்பாங்களே கொடுத்தாங்களா இது மாதிரி ரசீது கொடுத்தாங்களா கொஞ்சம் எல்லாரும் எடுத்து காமிங்களா தூக்கி காமிங்களா அப்படி உயர்த்தி காமிங்க ப்ளீஸ் எல்லாரும் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா அப்படி ஒருவேளை இந்த ரசீதை வாங்காம மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தவறி இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு நீங்க வெளியில போகும்போது எந்த இடத்துல பதிவு பண்ணீங்களோ எந்த இடத்துல மனுக்களை கொடுத்தீங்களோ எங்க போய் நீங்க பேரை பதிவு பண்ணீங்களோ அங்க போய் தயவு செஞ்சு சொன்னீங்கன்னா உடனே இன்னொரு ரசீது உங்கள்கிட்ட கொடுப்பாங்க தயவு செஞ்சு அதை வாங்காம மறக்காம வாங்கிட்டு போனோம் ஏன்னா அது சாதாரண ரசீது அல்ல அது ரொம்ப முக்கியமான ரசீது ஏன்னா அதை வச்சு நீங்க என்னிடத்துல கேள்வி கேட்கலாம் மறந்துடாதீங்க அதுக்காக நான் சொல்றேன் அதை அலட்சியமா நினைச்சிடாதீங்க தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணியிருந்தா நீங்க கலைஞ்சி போறப்போ எங்க பதிவு பண்ணீங்களோ அங்க வாங்கிட்டு போங்க அப்படின்னு மீண்டும் மீண்டும் உங்களை கேட்டுக்க விரும்புறேன் உங்க மனுக்கள்லாம் இந்த பெட்டியில போடப்பட்டிருக்கு மூக்கா ஸ்டாலின் ஆகிய நான் தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய உங்கள் முன்னிலையில் ஒரு உறுதி அளிக்கிறேன் உங்கள் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதே எனது முதல் பணி எனது அரசினுடைய முதல் நூறு நாட்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் இதற்கு நான் பொறுப்பு நானே பொறுப்பு நான் தான் பொறுப்பு என்று அழுத்தந்திரத்தமாக எடுத்து சொன்னேன் இதுதான் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நான் அளித்த உறுதிமொழியாகும் அந்த உறுதிமொழியின்படி அமைக்கப்பட்ட முதல் நிகழ்ச்சியை இந்த திருவண்ணாமலையில் இருந்து நான் தொடங்கி இருக்கிறேன் ஜனவரி இருபத்தைந்தாம் தேதி நான் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞருடைய இல்லம் கோபாலபுரம் இல்லம் அந்த இல்லத்து வாசலில் நின்று இந்த உறுதிமொழியை எடுத்தேன் பதினான்கு வயதில் தமிழ் கொடி ஏந்தி திருவாரூர் மண்ணில் தமிழ்காக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கலைஞர் அவர்கள் தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இந்த தாய் தமிழ்நாட்டிற்காக அவர் உழைத்த அந்த வரலாறு வாழ்நாள் ஒரு போராளியாக விளங்கினார் போராளி மட்டும் இல்ல மிக சிறந்த நிர்வாகியாகவும் கலைஞர் விளங்கினார் அவரால் உருவாக்கப்பட்ட மாநிலம் தான் இந்த தமிழ்நாடு மறந்துடக்கூடாது நீங்க மலைகளால் உயர்ந்த திருத்தணி முதல் கடலால் சூழ்ந்த கன்னியாகுமரி வர தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லா ஊர்களுக்குமான அனைத்து திட்டங்களையும் அறிமுகப்படுத்தி செயல்படுத்தி கொடுத்தவர் தான் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அதனால் தான் ஒரு முறை அல்ல அஞ்சு முறை தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவரை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அத்தகைய தலைவர் தான் சொன்னதை செய்வோம் செய்வதை சொல்வோம் என்று சொன்னார் அவருடைய வழியில் இந்த ஸ்டாலினும் சொன்னதை செய்வான் செய்வதை சொல்வான் என்ற உறுதிமொழியை நான் கோபாலபுரம் இல்லத்தின் வாசலில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டேன் 
திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அமைஞ்சதும் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என்று சொன்னார் கலைஞர் செஞ்சார் திமுக ஆட்சி அமைஞ்சதும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு தனி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என்று சொன்னார் கலைஞர் அதை செஞ்சார் திமுக ஆட்சி அமைஞ்சதும் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் விவசாயிகளுடைய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்று சொன்னார் கலைஞர் அதை செஞ்சார் திமுக ஆட்சி அமைஞ்சதும் வண்ண தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை இலவசமாக வழங்குவேன் என்று சொன்னார் கலைஞர் அதை செஞ்சார் அத்தகைய கலைஞர் மகன்தான் நான் நானும் வாக்குறுதி அளிக்கிறேன் நூறு நாட்களில் உங்களது கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் என்ற வாக்குறுதி அளிக்கிறேன் பதினான்கு வயதில் கோபாலபுரத்தில் இளைஞர் திமுகவை ஆரம்பித்து மக்கள் பணியாற்ற தொடங்கினவன் நான் இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் தமிழகத்தில் என் கால் படாத கிராமங்களே கிடையாது நான் பயணம் செய்யாத நகரமே கிடையாது இந்த அரை நூற்றாண்டு காலத்தை தமிழ்நாட்டு மக்களோட கழிச்சவன் நான் அவங்களோட இருந்தவன் நான் அவங்களோட வாழ்ந்தவன் நான் உங்களுடைய துக்கங்களில் பங்கெடுத்திருக்கக்கூடியவன் நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த பகுதி மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் அவங்களுடைய கண்ணீரை துடைக்க முதல்ல நீளுகிற கரம் தான் இந்த கரம் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது முதலில் சென்று அவர்களை பார்க்கும் மனிதனும் நானாகத்தான் இருப்பேன் எங்களை எல்லாம் அப்படித்தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வளர்த்து வச்சிருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு உதாரணம் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பதிமூணு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னையில் வெள்ளத்தால் முழுகக்கூடிய சென்னையே வெள்ளத்தால் முழுகக்கூடிய ஒரு பேராபத்து ஏற்பட்டுச்சு அதனை தடுத்து நிறுத்தியவர் அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர்கள் கோபாலபுரம் வீட்டில் இரவில் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் நள்ளிரவு ஒரு ஐஜி புலனாய்வுத்துறை ஐஜி போலீஸ் அதிகாரி வேக வேகமாக நள்ளிரவில் கலைஞரை வீட்டுக்கு வருகிறார் கலைஞரை எழுப்புங்கள் ஒரு அவசர செய்தி சொல்லணும் என்று வற்புறுத்துகிறார் உடனே கலைஞரை எழுப்புகிறோம் சொல்லுகிறார் அந்த அதிகாரி செங்குன்ற ஏறி உடைய போகுது அது உடைஞ்சா சென்னையும் சுற்றுப்புற பகுதியும் மூழ்கிடும் அபாயம் ஏற்பட்டுடும் அப்படின்னு அந்த அதிகாரி பதட்டத்தோடு அச்சத்தோடு சொல்லுகிறார் அதிர்ச்சி அடைந்தார் முதலமைச்சர் கலைஞர் உடனே அவசர அவசரமாக அரசாங்கத்தினுடைய இயந்திரம் அனைத்தையும் தட்டி எழுப்பினார் அன்றைக்கு நான் சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயர் பொறுப்பில் இருக்கிறேன் எனவே மாநகராட்சியினுடைய நிர்வாகத்தை முழுமையாக இறக்கணும் அந்த நள்ளிரவில் கோட்டைக்கே புறப்பட்டு விட்டார் கலைஞர் நானும் உடன் சென்றேன் பாதி அமைச்சரவை அங்கே வந்துருச்சு பாதி அமைச்சரவை கோட்டைக்கு வந்துருச்சு முப்பது அடி ஆழம் இருபது அடி அகலம் ஏரியில் உடப்பு ஏற்பட்டிருக்கு ஏரியோட மொத்த கொள்ளளவு அளவுக்கு தண்ணீர் இருந்திருக்கு முதலமைச்சர் கலைஞர் எடுத்த துரிதமான நடவடிக்கையின் காரணமாக அதிகாலையில் ஓரளவு நிலைமை சீரடைங்க தொடங்குச்சு தொடர்ந்து செங்குன்றம் போனோம் நிலைமை கட்டுப்படுத்தப்பட்டு மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லைங்கிற நிலைமை ஏற்பட்டதுக்கு பிறகுதான் கலைஞர் அமைதியானார் இதுதான் தலைவர் கலைஞர் மறந்துடக்கூடாது தான் மட்டும் இல்லை தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைவரும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று கலைஞர் விரும்பினார் அப்படித்தான் எங்களை எல்லாம் வளர்த்தார் ஒரு சம்பவம் நடந்ததும் உடனே அந்த இடத்துக்கு போயிடணும் மக்களை பார்க்கணும் மக்களோடு மக்களாக இருக்கணும் நாமும் இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லணும் என்று என் மனம் துடிக்குதுன்னா அதுக்கு முழு காரணம் என்னை உருவாக்கிய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தான் மக்களுக்கு உண்மையாக இருது இதைத்தான் கலைஞர் அவர்கள் எங்கள் ரத்தத்திலேயே ஊற்றி இருக்கிறார் ஊட்டி வளர்த்திருக்கிறார் எங்கள் ரத்தத்திலேயே ஊட்டி வளர்த்திருக்கிறார் நான் சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயராக இருக்கிறேன் மேயராக பொறுப்பேற்று பதவி பிரமாணம் 
அந்த பதவி பிரமாணத்திற்கு நான் உரையாற்றணும் அந்த உரையை நான் தயாரித்தேன் தயாரித்த அந்த உரையை கலைஞரிடத்தில் போய் கொண்டு போய் காண்பித்தான் அதை படித்து பார்த்தார் ரெண்டு இடத்துல திருத்தம் பண்ணார் அடித்து திருத்தம் பண்ணார் என்னென்னா பதவி என்று போட்டிருந்தேன் மேயர் பதவின்னு போட்டிருந்தேன் அந்த பதவிங்கிற வார்த்தை எடுத்துட்டு பொறுப்புன்னு போட்டார் ரெண்டு இடத்துல பொறுப்புன்னு போட்டு உனக்கு மக்கள் தந்திருப்பது பதவி இல்லை மக்கள் தந்திருப்பது பொறுப்பு பொறுப்போடு பணியாற்று என்று அன்றைக்கு அறிவுரை சொன்னார் மேயராக இருந்தாலும் சரி துணை முதலமைச்சராக இருந்தாலும் சரி அமைச்சராக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் இந்த பதவியை நாம் பொறுப்பாகத்தான் கருதி கொண்டிருக்கிறேனே தவிர வேறு அல்ல இதை கற்றுக் கொடுத்தது அறிஞர் அண்ணா தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிறது சாதாரண சாமானியுடைய இயக்கம் என்று சொன்னார் அண்ணா நான் சீமான் வீட்டு பிள்ளை அல்ல சாமானிய வீட்டு பிள்ளை என்று சொன்னார் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் சாதாரண சாமானியர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இயக்கம் சாதாரண சாமானியர்களுக்காகவே ஆட்சியை நடத்திச்சு விவசாயிகள் நெசவாளர்கள் தொழிலாளர்கள் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்கள் சிறு குறு தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் ஏழைகள் ஒடுக்கப்பட்டோர் பட்டியலினத்தவர் பழங்குடியினர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சிறுபான்மையினர் ஆதரவற்றோர் அபலைகள் முதியோர் பெண்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் திருநங்கையர்கள் சமூகத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் பார் புறந்தள்ளப்பட்டவர்கள் ஆகியோருடைய மேம்பாட்டுக்கு எவை அடித்தளமாக அமையுமோ அத்தகைய திட்டங்களை தீட்டி அரசு தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய அரசு கலைஞருடைய அரசு வீட்டில் நான்கு குழந்தைகள் இருந்தால் மெலிந்த குழந்தை மீது தான் பெற்றோருக்கு அன்பு இருக்கும் அதே போலத்தான் மெலிந்த குழந்தைகளை முன்னேற்ற நினைக்கிறேன் என்று சொன்னார் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அந்த அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட திட்டம்தான் நூறு நாட்களில் உங்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்ற இந்த வாக்குறுதியாகும் எங்கே சென்றாலும் நான் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தபோது உருவாக்கப்பட்ட மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலமாக பயன்பெற்றிருக்கக்கூடிய பெண்களை நான் அதிகமாக பார்க்க முடிகிறது ராமநாதபுரம் கூட்டுக்குடி திட்டம் ஒகனேக்கல் கூட்டுக்குடி திட்டம் சென்னையில் எழுந்து நிற்கக்கூடிய பாலங்கள் தமிழகம் முழுவதும் அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரங்கள் விவசாயிகளுக்கு தலைவரி தலைமை வரியை ரத்து செஞ்சது குளம் குட்டைகளை தூர்வாரியது ஊரக பகுதி மக்களுக்கு மின்கட்டணத்தை குறைச்சது நமக்கு நாம திட்டம் அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டம் தொழில்துறையை கவனித்த போது சென்னையை சுற்றிலும் உருவாக்கப்பட்ட ஏராளமான தொழிற்சாலைகள் இதெல்லாம் இன்னைக்கும் நெஞ்ச நிமிர்த்தி திமுரோடு சொல்றேன் என் பேரை இன்னைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இத்தகைய வளர்ச்சியுமே தமிழகத்தை உருவாக்க நான் இப்போ திட்டமிட்டு இருக்கிறேன் பல்லாயிரம் கோடி செலவு செஞ்சு தொழில் நிறுவனங்களை உருவாக்குவது என்பது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஒவ்வொரு தமிழ் குடிமக்களுடைய கவலைய அவர்கள் வாழும் வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு தனி மனிதனாக அதிமுக அரசால் அடைஞ்சிருக்கக்கூடிய துன்பங்களை கழக ஆட்சி அமைஞ்சதும் அதனை துடைக்க வேண்டும் துடைச்சு தீர்வோம் கடந்த பத்தாண்டு காலத்தில் தமிழக எல்லா துறைகளிலும் எல்லா வகையிலும் அது அரல பாதாளத்திற்கு போயிடுச்சு இந்த அதிமுக ஆட்சியில் எந்த தரப்பு மக்களும் நிம்மதியா இல்லை எந்த தொகுதிக்கும் புதிய திட்டங்கள் கிடையாது ஏன் முதலமைச்சர் தொகுதியா துணை முதலமைச்சர் தொகுதியா அமைச்சர்கள் தொகுதியா எல்லாம் கேவலமா இருக்கு சொல்றதுக்கு மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளை கூட தீர்த்து வைக்க முடியாத நிலையில் இருக்கு எனவே மக்களுடைய பிரச்சனைகளை உடனடியாக தீர்க்க திமுகவால் தான் முடியும் என்ற நம்பிக்கையோட கோரிக்கை மனுக்களை இன்றைக்கு என்னிடத்தில் வழங்கி இருக்கிறீங்க மக்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றிய தீர்வேன் என்ற வாக்குறுதி அடிப்படையில இன்றைக்கு நான் மக்களை சந்திக்கிறேன் மக்களின் அரசாக மக்கள் நல அரசாக மக்கள் விரும்பக்கூடிய அரசாக மக்கள் கவலைகளை போக்கக்கூடிய அரசாக மக்கள் கனவு காணும் அரசாக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு நிச்சயம் அமையும் இந்த அரசாங்கத்திற்கு வருகிற நேரத்தில் நீங்கள் அதை கொண்டு வந்து 
இந்த அரசாங்கம்தான் வரப்போகிறது என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்கள் எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து அந்த ஃபாரங்களை அந்த மனுக்களை இங்கே வழங்கியிருக்கிறீங்க இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா என் முதுகளை ஏற்றி வச்சிருக்கிறீங்க இப்போ பெட்டியில் போட்டேன்னு நான் சொல்ல விரும்பலை என் முதுகளை ஏற்றி வச்சிருக்கிறீங்க என்னை நம்பி ஏற்றி வச்சிருக்கிறீங்க நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் சொல்லுங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஆட்சிதான் அமையும் என்ற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் இந்த கோரிக்கையை என்னிடத்தில் ஏற்றி வச்சிருக்கிறீங்களே ஆமாம் கழக ஆட்சி தான் அமையும் உங்கள் கவலைகள் யாவும் தீவும் என்ற வாக்குறுதியை நான் மீண்டும் இங்கே தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் உங்களுடைய எல்லா கஷ்டமும் எனக்கு புரியுது உங்க எல்லோருடைய மனுக்களையும் இந்த பெட்டியில போட்டு மூடிட்டேன் இந்த சாவி என்கிட்ட தான் இருக்கும் இப்ப பூட்ட போறம் பாருங்க பூட்டி சீல் வைக்கிற காட்சி எனக்கு பார்க்க போறீங்க உங்கள் முன்னாடியே பூட்டி நீங்கள் கொடுத்த மனுக்களை எல்லாம் அந்த பெட்டியில் போட்டு பூட்டி சீல் வச்சுருக்கிறேன் இன்னும் விரைவில் மூணு அல்லது நாலு மாதத்திற்குள்ளே தேர்தல் நடக்கப் போகுது தேர்தல் முடிஞ்சு ஆட்சி பொறுப்பேற்று திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்று பதவி பிரமாணத்தை எடுத்துக்கிட்டு பதவி பிரமாணம் எடுத்த அதே அடுத்த நாள் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த நாள் இந்த சீலை நானே திறப்பேன் இந்த பெட்டியை நானே திறப்பேன் திறந்து இந்த மனுக்களை எல்லாம் பிரித்து ஏற்கனவே நான் சொன்னது மாதிரி இதற்கென ஒரு தனி இலாக்கா தனி பிரிவு ஒன்று அமைக்கப்பட்டு ஸ்பெஷலாக அதை கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு அந்த அடிப்படை பிரச்சனைகள் அத்தனையும் உங்கள் பிரச்சனைக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து கொடுத்து நான் தீர்த்து வைப்பேன் கவலைப்படாதீங்க மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் நான் கலைஞருடைய மகன் என்பதை மட்டும் மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க நம்பிக்கையோடு இருங்க நான் கலைஞருடைய மகன் நம்பிக்கையோடு செல்லுங்கள் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்